Tervetuloa Nagasakiin. Mä olen nyt mun uuden kaverin Jukarin luona Kagamiassa. Minä saan konnichiwa. Uh, hello, uh, welcome to Nagasaki. Uh, my name is Yukari Ichihara. Uh, nice to meet you. Ja meillä on tänään tämmönen tosi ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan ihan oikeaan perinteiseen japanilaiseen taloon. Jukari on myös luvannut meille tänään lainata ihan upeat kimonot, sillä hän myöskin semmoista vuokraustoimintaa täällä harjoittaa ja me päästään ne päällä tutustumaan tähän kaupunkiin. Tää huone, missä me ollaan nyt tällä hetkellä, on ihan tää majatalon olohuone. Ja meillä on tämmöiset hyvinkin erikoiset pöydät täällä, joka on tosi Nagasakilainen juttu. So we call uh, this table is uh, shippoku table. Uh, shippoku means uh, this, uh, Nagasaki uh, full course food. Edo period. Uh, we eat the uh, small table uh, one by one and we have a class on the uh, near the door is most uh, uh, down people and uh, uh, High class people is eating the behind. Yeah, but the uh, Nagasaki people, we use a round table. We don't have uh, any class, just uh, join together. Uh, that is very important and a big change for the Japanese history, I think. Tältä Kagamiasta voi ostaa myös semmoisen kokemuksen, joka maksaa 4000 jeniä plus verot, eli no alle 40 euroa, että sut puetaan tämmöiseen kimonoon ja sitten te käytte yhdessä japanilaisella pyhäköllä ja sit näytetään, että kuinka siellä rukoillaan. Siis ihan, ihan siis edullinen kokemus, koska nämä kimonot siis nämähän on tuhansien eurojen arvoisia. Ja tää on ihan siis alusta asti mulle puettu päälle, täällä on alusvaatteet alla. Piti ottaa rintaliivit pois ja sai kimono rintaliivit, jotka näytti vähän ureilurintaliiveiltä. Mutta yllättävän mukava. Se on aika, aika tota, niin, tuntuu päällä, että ei lähde irti. Mä sain tänään ihan uuden kimonon. Tää on siis nyt ostettu yli viime viikolla, että ei vielä kukaan edes käyttänyt. Väri valittu ihan mua varten. Seuraavaksi laitetaan obi. Obi, obi on tämmönen vyö. Yksi pitkä, pitkä, pitkä kaistale, joka laitetaan sitten kauniin näköiseksi kusetiksi tonne taakse. Tässä kivonas on just tärkeetä, että tää niinku rinnusta on samalla kohdalla. Sen takia, jos on niinku vähän rintavampi ihminen, niin sitä pitää laittaa alle kaikkea pyyhkeitä hirveä kasa, että se tulee niinku saman. Eli se on niinku ajatella, että on kaunis silloin. Samalla lailla täällä niskassa, niska on pikkasen näkyvillä. Ihan vähän vaan, koska niska on semmoinen seksikäs osa kehua. Mut sit jos liikaa näyttää, sit se on vähän liikaa. <tos> Nyt on valmis! Hieno tuli! Kokemus onnistuu myös miehille. Tässä ei sitä meni make. Miesten pukeutuminen on vain se vähän nopeampaa kuin näissä. Jep. Niin länsimaissa kuin täälläkin. Se on aivan totta. Naiselle 20 minuuttia, miehelle 5 minuuttia. Valmista tuli! Eikö se ole ihan upeat kivonat? Mm -hmm. Me nyt tutustumaan Nagasakiin. Nämä kivonat päällä. Tänään on vähän no, talvinen sää, mutta aivan upea, ei liian kylmä. Let's go! Nagasaki on Hiroshiman jälkeen toinen niistä kaupungeista, joihin Yhdysvallat pudotti atomipommin toisen maailmansodan loppupuolella 9. elokuuta 1945. 40-80 000 ihmistä kuoli välittömästi tai hyvin pian tapahtuman jälkeen. Tänä päivänä Nagasaki on Hiroshiman tavoin rauhan kaupunki. Me ollaan nyt rauhanpuistossa, rauhanpatsaan edessä. Tämä puisto ja patsas on rakennettu hyvin lähelle sitä kohtaa, johon atomipommi pudotettiin. Tämä patsas osoittaa taivaalle kohti atomipommien uhkaa ja sen toinen käsi symboloi ikuista rauhaa.
ensimmäiset eurooppalaiset saapuivat Japaniin Portugalista vuonna 1543. Nagasaki oli tuolloin pieni kalastajakylä, mutta portugalilaiset tekivät siitä tärkeän kauppasataman Euroopan ja Japanin, kuten myös Japanin ja Kiinan välillä. Paljon portugalilaisia tuotteita alkoi virrata Japaniin, kuten tupakkaa, leipää, tekstiilejä ja kastella sokerikakkua. Itse asiassa tänä päivänä Japanissa tunnettu herkku tempura on myös alun perin tullut Portugalista. Pian Japani alkoi käydä kauppaa myös Hollannin kanssa. Japani kuitenkin sulki rajansa Tokugawa Shokunaatin, eli niin sanotun suljetun Japanin aikakaudella 1600-luvulta 1800-luvun puoleen väliin. Me ollaan nyt Clover Gardenissa, eli skottilaisen kauppiaan Thomas Cloverin entisessä residenssissä. Clover muutti Nagasakiin vuonna 1859, kun Japani avautui jälleen kaupan käynnille. Clover oli mukana vallankumouksessa, joka syöksi Tokugawa Shogunatin vallasta Meiji-restauraation yhteydessä, kun valta palautettiin takaisin keisarille. Tämä rakennus on tällä hetkellä vanhin, yhä Japanissa pystyssä oleva länsimaalainen puurakennus. Tässä Clover Gardenin läheisyydessä on Oranda Saka, eli Hollantirinne, jossa me ollaan nyt. Tämä on alue, jonne muutti paljon ulkomaalaisia Japanin avauduttua uudelleen kaupankäynnille. Tämä nimi on Hollantirinne sen takia, että hollantilaiset oli ainoita, jotka saivat käydä kauppaa täällä Nagasakissa suljetun Japanin aikana. Sen takia japanlaiset kutsui kaikkia länsimaalaisia pitkään hollantilaisiksi. Tejima oli viuhkanmallinen tekosaare Nagasakin edustalla, jossa sijaitsi hollantilaisten kauppasatama. Ainoa linkki Japanin ja ulkomaailman välillä edokaudella yli 200 vuoden ajan. Shogun Tokugawa Iemitsu määräsi tekosaaren rakennettavaksi alun perin portugalilaisten eristämistä varten, sillä heidän kristinuskon levittäminen haluttiin pysäyttää. Hieman myöhemmin portugalilaiset päätettiin karkottaa koko Japanista ja hollantilaisten kauppasatama siirrettiin tänne Dejimaan Hiradosta. Vuodesta 1641 alkaen ainoastaan kiinalaiset ja hollantilaiset saivat tulla Japaniin ja hekin ainoastaan Nagasaki sataman kautta. Hollantilaisten ja portugalilaisten lisäksi Nagasakilla oli vahvat kauppasuhteet myös kiinalaisten kanssa. Samalla tavalla kuin hollantilaisten tuli pysyä Dejimalla, kiinalaisten tuli pysyä täällä, Chinatownissa. Itse asiassa tämäkin alue oli aiemmin saari. Tänä päivänä täällä voi maistella herkullisia kiinalaisvaikutteisia nuudeliruokia, champon ja saraudon. Tällä hetkellä täällä valmistaudutaan Yhtyfestivaaliin, joka on tunnettu täällä Japanissa maanlaajuisesti. Tässä mun takana on Meganebashi, eli silmälasisilta. Tämä on yksi Japanin vanhimmista kiviholvisilloista ja tämän rakensi kiinalainen munkki vuonna 1634. Siitä löytyy 20 sydämenmallista kiveä, jota monet rakastavaiset tulee tänne yhdessä vongaamaan ja toivomaan hyvää onnea tulevaisuuteen. Tämä on myös aivan erinomainen paikka ihastella auringonlaskua. Dozo, Pitkä päivä täällä Nagasakissa on hyvä päättää esimerkiksi tämmöisen todella tunnelmalliseen pystyvaariin nimeltä Tatambaa, jossa me ollaan Maken kanssa apaut joka ilta käyty. Tosi edullista ja hyvää. Reilulla kolmella eurolla saat oluen ja pientä naposteltavaa, joten kyllä toimii. Kapai!